আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা 2018 পরীক্ষা সাল 2019 এর প্রশ্ন সমাধান অন্য একটা সেটের গণিত পার্ট 2 কো অঙ্ক শুরু হবে এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে এক নম্বর অঙ্ক ছিল শতকরা বার্ষিক 4 টাকা হার সুদে কত টাকার 5 বছরের সুদ 4 টাকা হবে তো আমরা জানি i npr n হচ্ছে আমাদের সময় p হচ্ছে প্রিন্সিপাল রেট অফ ইন্টারেস্ট r तो एक अंदर इंटरेस्ट होता है चार टका था वाला आई इक्वल टू चार होते हैं एन बोला आपसे पांच बच्चों प्रिंसिपल जाना नहीं आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं चार परसेंट और था एक्स बाय चार एक अंदर के कोले पी आज भी होते हैं टू आंटी और था बीस टका ही बीस टका होते हैं प्रश्न उत्तर तब अपन क्षेत्रफल एक्स और बीच बोर्ड का मीटर होले और पर कौन जा दूर को कतो मीटर तो रोम बोर्ड के क्षेत्रफल के शूट्स होते हैं हाफ इनटू प्रथम कोण इनटू द्वितीय कोण इक्वल टू हो बेकन है एक्स और बीच बा वन बाय टू इनटू टेन इनटू डी टू इक्वल टू आज भी होते हैं एक्स और बीच बा डी टू इ तार पर उनको नंबर तीन नंबर तीन ने बोला आज एक्टिव शंका उत्तर धातु की पूरी तेज समस्ती दुई होले शंका ठीक होतो तो एक्टिव शंका एक्स तार धातु की पूरी तेज शंका होती है वन बाय एक्स विचर जोक फॉली कोल्ड जोक भी होती है टू बाय इट एक कैलकुलेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल ट এটা সম্ভব সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে হচ্ছে 1 তারপর অঙ্ক নাম্বার 4 নাম্বার 4 এ বলা আছে কমপক্ষে কতগুলো ক্রমিক সংখ্যা নিলে তার গুণফল অবশ্যই 5 0 4 0 দ্বারা বিভাজ্য হবে তো 5 0 4 0 দ্বারা বিভাজ্য হতে হলে আমরা যদি নেই 10 9 8 7 এটা করলে আসে হচ্ছে 5 0 4 0 সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে হচ্ছে 4 টা তো অপশনের উত্তর নেই সেই ক্ষেত্রে 6 টা দিলে উত্তর হবে সেই ক্ষেত্রে 4 হবে আসল आंसर এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর तब पर उनको नंबर पास नंबर पास है बोला चाहे एक थे के एक्शन बोर्ड जो तो मौलिक शंका शरू मोट कोई की एक थे के एक्शन बोर्ड जो तो मौलिक शंका मोट पोचिस्टी तब पर उनको नंबर छोए नंबर छोए बोला चाहे एक व्यक्ति बार्षिक दस परसेंट चक्र विद्युत शोधे छह छोटा का बैंक के जमा रखें दूध छोएशो शायद टका ये छोएशो शायद टका रूप में आवार दोष परसेंट इंटरेस्ट नहीं तो हो बे शी के चेकन इंटरेस्ट वैसे रुचि टका आगे छोएशो शायद टका चलते ऐसे रुचि टका जो कोल आज भी होते शात्रो साबिश टका ये शात्रो साबिश टका हो बे शोभिती मूल अथवा शूट शो टका ये हो बे प्रश्न उत्तर तार जो तो छोटो 83 x बा इचे समाधान कोले x इक्वल टू आज भी होते हैं 786 अच्छा 786 इचे हम भी प्रश्न उत्तर तब पर उनको नंबर आठ नंबर आठे बोला आते हैं a प्लस वन बाय a इक्वल टू वन होले a स्क्वायर प्लस वन बाय a स्क्वायर इक्वल टू कोटो तो a स्क्वायर प्लस वन बाय a स्क्वायर इक्वल टू कोले आज साधारण गणित कत अर्थात लसागु कत लसागु हमने मध्य स्कोर सर्वोच्च और ए माइनस बी उत्तर ए स्कोर इंटू ए माइनस बी लसागु तापर उनको नंबर दोष नंबर दोष है बोला आज से माइनस वन इनटू माइनस वन इनटू माइनस वन प्लस माइनस वन इनटू माइनस वन ताहले ये तीन चीज़ जो हम रखों उनको री माइनस है माइनस है प्लस प्लस है माइनस है माइनस ये ठीक लो और प्लस ये तो कुल्ले माइनस है माइनस है प्लस शेक्टर माइनस वन प्लस वन इक्वल टू तो जो फल होते हैं आठ तीन उम्मपात एक उम्मपात आते हैं शेख के चे इटा के लिखा जाए होते हैं छोए इटा होते हैं दुई और तो एक शंक का छोए आठ शंक का दुई तो तो तेरे गुण फल बेर करते बोला हुआ है ऐसे गुण फल रहे छोए देखो ना बारो ये बारो हो भी प्रश्न उत्तर तब पुराने को नंबर बारो नंबर ब शेटा उच्चे I equal to N P R अम्म जानी तो मुनाफा एवं आश्वन मिले जो दिगुन होए ताहोले जो दिया हमारे principal होए X टका ताहोले मुनाफा होए होच्चे X टका 
আর সময় এখানে বলা আছে ছয় বছর সেই ক্ষেত্রে এন এর মান আসবে ছয় আর রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া নেই সেই ক্ষেত্রে আর আমরা আরই রাখব এখানে আর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স যেহেতু বলা আছে একই হার মুনাফায় তিন গুণ হবে কত বছরে সেই ক্ষেত্রে আমরা তিন গুণ হলে আই ধরবো হচ্ছে টু আইস এক্স এন এর মান হচ্ছে বের করতে হবে পি এর মান হচ্ছে এক্স আর আর এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স তো এটা এটা কাটা তাহলে এন এর মান আসবে হচ্ছে টুয়েলভ অর্থাৎ বারো বছরে তিন গুণ হবে এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার তেরো নাম্বার তেরোতে বলা আছে এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু সেভেন এ বি ইকুয়াল টু সিক্সটি হলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত তো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এটা করলে আসবে হচ্ছে সেভেন হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু সিক্সটি ইকুয়াল টু আসবে ফোরটি নাইন প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি নাইন অর্থাৎ ওয়ান সিক্সটি হবে এই উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার চোদ্দ নাম্বার চোদ্দোতে বলা আছে তিনটি ঘন্টা একত্রে বাঁধার পর তারা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা এবং চার ঘন্টা পর পর বাঁচতে থাকলো একদিনে তারা কতবার একত্রে বাঁচবে তো দুই তিন এবং চারের লসাগু যদি করা হয় তাহলে দেখা যাবে কতক্ষণ পর পর বাঁচবে তিন এটা দুই তাহলে আসবে দুই ইন্টু তিন ইন্টু দুই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে বারো ঘন্টা পর পর বাঁচবে যেহেতু দিনে হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা সেহেতু একদিনে বাঁচবে হচ্ছে দুইবার অর্থাৎ দুইবার হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার পনেরো নাম্বার পনেরোতে বলা আছে একটি সরল রেখার সাথে আর একটি রেখাংশ মিলিত হলে যেই দুটি সন্নিহিত কোন উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি কত হবে এই একটা সরল রেখা এই একটা রেখা মিলিত হলো সেই ক্ষেত্রে এই কোন আর এই কোন দুই কোন মিলে হবে দুই সমকোণ অথবা একশো আশি ডিগ্রি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ষোলো নাম্বার ষোলোতে বলা আছে এ কিউব মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান এ মাইনাস টোয়েন্টি রাশিটির একটা উৎপাদক হবে নিচের কোনটি তো এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে এ কিউ প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস টোয়েন্টি এ মাইনাস টোয়েন্টি তো এটা যদি এ স্কোয়ার কমন নেই তাহলে আসবে হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান মাইনাস এ কমন নিলে আসবে হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি কমন নিলে আসবে হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস টোয়েন্টি অর্থাৎ এ প্লাস ওয়ান হলো একটা উৎপাদক অথবা আপনারা অপশন থেকে টেস্ট করতে পারেন যে এর মান মাইনাস ওয়ান বসিয়ে এর মান প্লাস ওয়ান বসিয়ে এর মান মাইনাস টু এর মান মাইনাস প্লাস টু বসিয়ে আপনারা এখানে করলে যদি জিরো আসে তখন সেটা উত্তর হবে সেই ক্ষেত্রে এ প্লাস ওয়ান হবে একটা উৎপাদক এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সতেরো নাম্বার সতেরোতে বলা আছে লঞ্চ এবং স্রোতের গতিবেগ যথাক্রমে আঠারো কিলোমিটার এবং ছয় কিলোমিটার নদী পথে আটচল্লিশ কিলোমিটার অতিক্রম করে পুনরায় ফিরে আসতে কত সময় লাগবে তো গতিবেগ যদি স্রোতের অনুকূলে হয় তাহলে আমাদের গতিবেগ দুটো যোগ হবে আঠারো যোগ ছয় ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে চব্বিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা আর যদি প্রতিকূলে হয় তাহলে গতিবেগটা বিয়োগ হবে অর্থাৎ আঠারো মাইনাস ছয় ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে বারো এখন কথা হচ্ছে আটচল্লিশ কিলোমিটার একবার অনুকূলে ধরে নিব যাবে তাহলে সময় লাগবে আটচল্লিশ বাই দুই ঘন্টা আর প্রতিকূলে যদি ফিরে আসে তাহলে হবে আটচল্লিশ বাই বারো এই টোটাল আসবে হচ্ছে এটা ভাগ করলে আসে হচ্ছে দুই এটা ভাগ করলে আসে চার ইকুয়াল টু হবে ছয় ঘন্টা অর্থাৎ ছয় ঘন্টা সময় লাগবে এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার আঠারো নাম্বার আঠারোতে বলা আছে স্বামীমের আয় ও ব্যয়ের অনুপাত বিশ অনুপাত পনেরো হলে তার মাসিক সঞ্চয় আয়ের শোধ করা কত ভাগ তো বলা আছে আয় হচ্ছে এখানে যদি বিশ হয় ব্যয় হচ্ছে পনেরো সেই ক্ষেত্রে সঞ্চয় যদি আমরা ধরি সঞ্চয় আসবে হচ্ছে আয় থেকে ব্যয় বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে পাঁচ তো এটা হচ্ছে আয়ের কতটুকু সেটা বের করতে হবে তাহলে উপরে পাঁচ ইতে বিশ ইন্টু একশো ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার উনিশ নাম্বার উনিশে বলা আছে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত রুট ওভার এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু লেখা যায় টু দি পাওয়ার হাফ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এক্স এই এক্স হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার বিশ নাম্বার বিশে বলা আছে লক ফাইভ বেস এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এই অঙ্ক করার নিয়ম হচ্ছে এটা এখানে যাবে এবং এটা পাওয়ার হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ কিউব লিখতে পারি ফাইভ কিউব ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো ডিসক্রিপশনে তার সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ